അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിലിമാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സംവിധായകൻ അഭിജിത്ത് അവര് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ബസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച ഫിലിമായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട്ട് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോ വൈകിയ വേളയിൽ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നേക്കാൾ ഉപരി ശീതലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവർ തന്നെ നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാരണം അവർക്കിടയിൽ ഉള്ളവരും അതോടൊപ്പം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും എല്ലാം വർഷങ്ങളായി നിരന്തരമായി നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഇവർ ഇത്രയും സിജിറ്റി കിട്ടി ജനങ്ങളോട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കാരണം ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് മാധ്യമം എന്ന പത്രത്തിലെ സീനിയർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മളെ പൊതുസമൂഹത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഭയന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെറുത്തും നിന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ അടുത്തറിയുകയും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ നേരിടുന്ന ക്രൈസിസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ആരും തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആരും തന്നെ ഈ വിഷയം കാര്യമായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പബ്ലിക്കായി നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അന്ന് അന്ന് എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് മലയാളികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പോസ് ചെയ്യാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ചിത്രം നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ബാധിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളവിടെ കൊണ്ടുപോയി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളെ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയാലും അല്ലാതെയും കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലായാലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങളിൽ തന്നെ പലരും അവിടെ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീധരെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്ന അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ചെയ്ത ഒരു എക്സിബിഷൻ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഞാൻ വെച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാ നമ്മളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളാണല്ലോ ഇത് ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വാക്ക് പാലിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ വന്ന ഗവൺമെൻറ് ആയാലും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ വർക്കിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുകയാണ് ഞാനിതുവരെ ഫോട്ടോ എക്സിബിഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എഴുതാറുണ്ട് മുമ്പൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് നമ